பிஎஸ் யாதவ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து கேவுரு அடை பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் வந்து நான் கேவுரு மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கேவுரு நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா கேவுரில் கொஞ்சம் கல்லெல்லாம் இருக்கும் நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டு மெஷினில் அரைச்சது இது இது பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூனு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கீரை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்கள் ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பொடியாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்கு வந்து நான் வந்து பட்டை மிளகாய் சேர்க்குறேன் பெருஞ்சீரகமும் அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வேணால் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு போட்டுக்கிறனாலும் சேர்த்துக்குங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ எப்படின்னு பேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் விட்டுட்டேன் எண்ணெய் வந்து சூடாகட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ கடலை பருப்பு போடுறோம் கடலை பருப்பு வேணுங்கிறவங்க போட்டுங்க வேணாங்கிறவங்க விட்டுருங்க இது கூட கேரட்டு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கீரை சேர்க்காமல் கேரட்டு முட்டைக்கோசு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் போடுறவங்க இப்போ வெங்காயம் சேர்த்து போடணுன்னா உடனே பச்சை மிளகாவும் போட்டு வதக்கிங்க பச்சை மிளகாய் போட்டால் பட்டை மிளகாய் போடாதீங்க இது டயட்டில் இருக்கவங்க கூட இது மாதிரி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் கேவுரு வந்து சேர்த்துக்கிட்டா கொஞ்சம் சளி பிடிக்காது நல்ல ப்ரோட்டீன் கூட இப்போ வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே இந்த கீரையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிறோம் நம்ம லைட்டாக வதங்கினா போதும் கீரை ரொம்ப நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் லைட்டாக உப்பு நான் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதுமானது இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம மாவு பேசலாம் எனக்கு இதில் கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு பேசுகிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ மாவு வந்து ஈவனாக எல்லாமே கலந்து விட்டுடணும் உப்பு வந்து சேர்த்துக்குங்க ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு சும்மா அப்படி ஈவனாக கலரி விட்டுக்குங்க அடுத்தது வந்து பெருஞ்சீரகமும் நம்ம வந்து மிளகாயும் அரைச்சிட்டு வந்தோம் அதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அப்புறம் வதக்கி வச்சதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதையும் ஈவனாக அதே மாதிரி கலந்து விட்டுங்க கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி தளித்து லைட்டாக தளித்து தளித்து பேசைங்க ஈவனாக இதே மாதிரி நல்லா மாவு பிசைஞ்சிங்க இப்போ பா தண்ணி பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தளிச்சுட்டு பிசைங்க திருப்பி பத்தலைன்னா அதே மாதிரி தளித்து பிசைங்க ஒரேடியாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிங்க பாருங்கள் லைட் லைட்டாக ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் பிசைஞ்சிக்கிங்க இதை வந்து ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு ஒரு எண்ணெய் வச்சு வேணாலும் வச்சுக்கிங்க ஒரு கவர் வேணால் வச்சுட்டு இப்போ அதில் கூட எண்ணெய் தடவி லைட்டாக தட்டுங்க அடை மாதிரி இப்போ காமிக்கிறேன் எப்படி செய்யணும்னு 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி உருண்டை எடுத்துக்கோங்க இங்கே எண்ணெய் நான் வந்து தடவிட்டேன் ஷீட்டில் நீங்களும் எண்ணெய் தடவிக்கிங்க அப்போ தான் எடுக்க ஈஸியாக வரும் இதை மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்துக்குங்க ரொம்ப மெலிசாக தட்டினா எடுத்து போட வராது அதனால் லைட்டாக கொஞ்சம் மொத்தமாக தட்டிக்குங்க மொத்தமானா ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லை இதை மாதிரி தட்டிக்குங்க இப்போ வந்து தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணி நம்ம போட்டு எடுத்துட வேண்டியதான் தோசைக்கல் வச்சுட்டேன் கல் சூடாயிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க கவரில் பண்ணதுனால அழகாக வந்துருச்சு நமக்கு போட்டுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்க வேண்டியதா எண்ணெய் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் வெந்துருக்கு திருப்பி பெரட்டி போட வேண்டியதா இது ரொம்ப சாஃப்டாக வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுவே சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இதோட நல்லா சாஃப்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு வேணால் கலந்துக்கலாம் நான் எதுவும் கலக்கலை இன்னைக்கு இது சைட் டிஷ் இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் அப்படி வேணும்னா தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் இல்லை கார சட்னி வச்சுக்கிங்க நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ராகி ராகி அடை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செய்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்